things first When you're hurt, that's the worst, yeah Tainted minds like a curse Put me in a hearse I just don't wanna feel anymore I just don't wanna feel anymore Open up your eyes to reveal all of the lies I'm so sick of your disguise That's no way to live your life I'm on a lonely drive Blast the music till I die Drive the car out of the side That's alright Yo, umusta mga katekno? Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po si Paul Gutierrez ng Poltec TV at magkatest tayo ng mga laro dito sa Poco M5. Ang presyo nito sa 464 is 9,499. Kapag may sales naman, 7,399. Sa 6128 naman, 10,499. Kapag may sales, makukuha lang natin to ng 8,799. So, sulit na sulit to para sa akin. Maniwala kayo sa hindi, daily driver ko tong phone na to. Ginagamit ko siya ng panood ng movies, pang games ng Mobile Legends, at iba pang mga games. At nakapasok din yung sim ko dito. Although entry level lang siya pero maayos naman yung performance niya para sa akin. Para maniwala kayo na sulit to sa presyo niya, itest natin to sa mga games na Genshin Impact, Mobile Legends, Call of Duty Mobile at marami pang iba. So lahat yan, masasabi ko na kinaya yung mga games na yan. Pero syempre, medyo mat low settings lang tayo dito. Hindi tayo lalampas doon para hindi maglag yung phone natin o magkaroon ng frame drops yung mga games natin. Ang awa kong variant ngayon is the 6128. Nasa MIUI 13 na rin tayo dito. At mamaya, iba bahagi ko isang tricks na alam ko na lalong magiging smooth sa mga games natin so abangan nyo to o panuri nyo to hanggang dulo. Sa paglalaro ko nito na-activate yung performance mode natin dito sa game turbo nya. Makikita natin yung mga graphs natin dyan at marami pang mga settings dyan like screenshot, voice changer at marami pang iba. Kaya masaya ako na updated na rin talaga yung game turbo nito at take note na naka 90Hz na refresh rate ako dito. Pero sa mga games natin dahil hindi pa masyadong optimized o so hindi pa updated yung mga games natin dito sa chipset nya na G99. Hindi pa pumapalo yung refresh rate nya sa mga games natin pero okay lang kayang kaya naman magsimula tayo dito sa Mobile Legends dito sa Mobile Legends ang refresh rate natin dito is high lang tapos meron lang tayong high graphics wala pa tayong mga ultra dito expect ko na na nasa medium graphics lang tayo dito o nasa medium settings lang tayo dito pero masabi ko sa Mobile Legends na hindi siya nagpa-frame drops depende pa rin sa signal natin although hindi maganda yung graphics pero accurate naman yung gaming experience ko dito at ang speaker nito is mono lang pero malakas naman yung speaker nito kahit na marami tayong kalaban dito, hindi pa rin siya nahihirapan o hindi siya nagpiprint drops. Minsan kahit data lang yung gamit ko dito, kahit 4G siya, okay na okay pa rin siya. At depende pa rin sa location natin o signal natin. Magalag yan kapag pangit yung signal natin. Pero okay naman sumagap yung Poco M5 natin pagdating sa signal. Dito sa Mobile Legends wala ako naging problema. Dahil sabi ko nga kanina may tricks akong ginawa para maging smooth yung laro natin dito. Abangan nyo mamaya at ituturo ko yung mga tricks na yun. You can not stop me, I'ma make it to the top spicy Caught a covenant not cocky, you can not break me This world's mine for the taking, got an itch man I'm making, oh, I'll keep my head down and grind and be patient, I'll take a stab at the top of the sailing, they can all try but you cannot contain it cause I see the things that I want and I take on my goals push myself to the brink, no limit, do what it takes to be free, committed, I'm a little obsessed with things, I'll admit it, but that's what it takes to get a freedom ticket, got a killer instinct and it's just the beginning, breaking down walls and the hurt start thinning and the more you push it, the fast start trimming till you're the only one standing up straight, win it all no, we never sit still it's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this Be ready to fight, be ready to kill We never give up, no we never sit still It's time to stand up, time to take the red pill To make this all work sa Call of Duty Mobile naman, ang graphics natin dito is medium lang. Frame rate is medium lang din. Ang napansin ko dito, may mga frame drops siya pero konting-konti lang pero malalaro mo naman. At accurate naman yung mga games o yung mga pinipindot ko dito. Kung hindi ka naman masailan sa graphics, kayang-kaya naman yung laro nito sa Poco M5. Yun nga lang, may mga konting frame drops pero minsan hindi mo siya mapapansin. Pero siguro kapag nasagad pa yung graphics nito, magpa-frame drops sa tayo ng marami. Sa laro nito, kayang-kaya naman at wala rin ako naging problema at, at nakaka-enjoy din laro nito. Although hindi ako masyadong naglalaro nito, pero at least kayang-kaya pa rin ng Poco M5 yung laro na to. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. 
Sa asphalt na yun naman, default settings lang din tayo dito. Kapag ginahay natin, meron din tayong frame drops na mangyayari. Konti lang din yung frame drops na naramdaman ko, pero matapos man man yung laro. About naman sa graphics, hindi siya ganun kay smooth o hindi ganun kaganda yung nakikita ko. Pero maalaro mo siya at matapos mo yung laro na to. Kapag may bangguan na may mga frame drops ako nakikita, pero napaka minimal lang. So, kayang-kaya pa rin ng G99 sa asphalt na yun. Sa Diablo Immortal naman ng settings ito, wala pa tayong 60fps, 30fps lang tayo at nasa medium settings lang din. Although hindi siya ganun kay smooth pero wala akong nakikita ng frame drops. Dahil nga nasa low settings lang tayo dito pero makakalaro naman tayo ng maayos dito sa Diablo Immortal. Sa Genshin Impact naman, ng settings nito is nasa low settings lang tayo dito. Kapag nilagay pa natin sa highest settings to o 60fps, hindi nakakayain ng phone natin. Marami ng frame drops at magalag na yung phone. Hindi niya kaya sa highest settings, pero sa mga low settings, kayang kaya naman. Hindi lang talaga ganun kaganda yung graphics, pero makakalaro naman tayo. At ang maganda dito, hindi masyadong umiinit yung phone nito sa ganitong laro. Dahil nga, ang graphics nito is nasa low settings lang. Pero kung panlaro lang dito sa Genshin Impact, kayang kaya naman at nag enjoy naman ako sa laro nito. Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl, I like what you're doing Your body's out of sight when you're moving dito naman sa Mortal Kombat, ang settings nito is nasa medium lang pero napakaganda ng graphics. Hindi ako nakaramdam ng frame drops dito sa paglalaro ko. At feeling ko nasa medium graphics tayo to highest graphics nasa kaligitnaan nun. Hindi siya nagalag, hindi siya nag-frame drops dahil siguro offline na games lang to. Pero yung graphics is parang 3D talaga. So kayang kaya ng Poco M5 itong Mortal Kombat. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Ito yung tricks na ginawa ko dito sa phone na to. Kaya naging smooth yung mga ibang games natin lalo na sa Mobile Legends o ibang mga games. Naka-activate yung developer option ko. Pagka-activate ng developer option ko, pumunta ako sa graphics driver preferences at inisaysa ko yung mga games na dapat kong ilagay dun sa system graphics driver natin. So lahat ng games nilagay ko yan. Like yung mga Asphalt 9, Mobile Legends, Gates Name Pack. Lahat yan naka system graphics driver natin para ma-force natin yung GPU natin at maging smooth yung laro natin sa paglaro dito sa Poco M. 
Pixel 5. At napansin ko naman na sobrang nag-improve yung phone na to nung na-activate natin yung system graphics driver natin. So, yun yung mga tips ko sa inyo. Actually, pwede nyo gawin to sa mga ibang phone. Yun nga lang, kapag na natin yung developer option, kapag may mga bank applications tayo, hindi tinatanggap yung developer option natin. So, ino off natin yun kapag magbubukas tayo ng mga banko o magbubukas tayo ng mga ibang apps or related sa mga pera. Pero kapag maglalaro tayo, open lang natin yung developer option natin at nakalagay na rin siya doon once na inactivate natin yung developer option natin. Nandun na yung system graphics driver natin sa mga games natin. Sobrang sulit ito kapag may sales na makukuha lang natin sa 8,000 naka 6128 na tayo. Kumbaga entry level lang to pero nasa kalagitnaan siya ng entry level tsaka mid ranger. Kung kailangan nyo na ng cellphone na pang laro lang sa mobile legends so yung mga medium settings lang, kayang kaya itong Poco M5. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon at magkita tayo sa mga susunod na videos natin at may lalabas na phone ng Xiaomi sana abangan nyo yun at iaambakas ko para sa inyo yun. So malapit-lapit na yan. Sana magkita tayo sa susunod na videos. Once again, this is Paul. First things first, when you're hurt, that's the worst, yeah Tainted minds like a curse, put me in a hearse I just don't wanna feel anymore I just don't wanna feel anymore